Muhabirimiz Dilek Doğan konuyu uzmanıyla konuşacak. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisi Öğretim Üyesi Doktor Deniz Demiran yanında konu. Sözü Dilek Doğan'a bırakalım. Evet Seda Hanım. Öncelikle dün havada nesler yok. Hava sıcaklığı 10 derece birden düşmüş durumda. Dün sıcaklıyorduk artık terliyorduk ama bugün de üşüyoruz. Baktığımız zaman 10 derece düşmüş durumda. Dün 27 dereceleri gösteriyordu. Bugün 16 derecelere düşmüş durumda hava sıcaklığı. Peki bunun ani değişimin nedeni ne? Sizin de söylemiş olduğunuz gibi uzmanıyla konuşacağız. Sayın Demirhan yanımızda. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, teşekkür ederim. E bu ani değişikliğin nedeni nedir hocam? Şimdi dün çok sıcaktı, bugün bakıyoruz çok soğuk. Yani çok soğuk diyemeyiz ama soğuk yine de bu, bu kadar ani değişimin nedeni ne olabilir? Bunların e, iklim değişimiyle bağlamak hemen bu aşamada çok doğru değil. Bunların meteorolojik değişim olduğunu unutmamamız gerekli. Meteorolojik değişimler ani değişimlerdir. E, hava sıcaklığında, basınçta böyle... E, Kısa dönemli değişiklikler olduğunda bu tarz havada işte yağış farklılaşabilir ya da rüzgar kuvvetlenebilir. Bunlar olabilir. Şu sıralarda da yukarı seviyede bir alçak basınç sisteminin etkisi altındayız. Ve bu da Trakya bölgesinden ve Kuzey Ege'den yurdumuza girdi. Şu anda da ilerlemekte Marmara bölgesini etkisi altına alacak. Önümüzdeki saatlerde Batı Karadeniz'i, İç Anadolu bölgesini ve bütün Karadeniz bölgesini önümüzdeki günlerde Güney Doğu Anadolu bölgesi dahil Doğu Anadolu Doğu bölgesinin tamamını etkisi altına alarak Doğu Anadolu bölgesinin doğusundan ve Güney Doğu Anadolu bölgesinin doğusundan ülkemizi terk edecek çarşamba gününe kadar. Ancak bu günlerde oldukça kuvvetli yağış, kuvvetli rüzgar, hortum ihtimalleri var. Evet, tabii ilk etkisini gördük. Balık esir ayvalık da özellikle 20 tekne batmış durumda. Hı. Çok kuvvetli bir fırtınadan bahsediyoruz. İstanbul için bir uyarınız var mı bugün? İstanbul'da özellikle Marmara Denizi'nin doğu kesimlerine, doğu sahillerinde ve Güneydoğu, Güneydoğu sahillerinde hortum ihtimali var. Ve bir de Karadeniz'in batı kesimlerine yani şöyle Marmara'da Şile ile Kefken arası o civarlarda yine hortum olma ihtimali var bu akşam saatlerinde. Ve yarın cumartesi günü 18'e kadar böyle bir ihtimal devam ediyor. Cumartesi gününden sonra artık sistem biraz daha... Cumartesi 00 itibariyle Karadeniz'e, Batı Karadeniz'e doğru kayacaktır. Pazar günü ise Anadolu yakasının etkili, etki altında kalmasını, rüzgarın bu bölgede daha kuvvetli olmasını ve daha çok Karadeniz bölgesinin, İç Anadolu bölgesinin etkide, bu etkide rüzgarın, kuvvetli rüzgarın ve yağışın etkisinde kalmasını bekliyoruz. Evet, şu an hala etkisini sürdürüyor evet. tabii bir taraftan da zorluk çekiyorsunuz siz de ama ne zaman terk edecek tam olarak? İstanbul'u pazar Gece, pazartesi günü itibariyle terk edebilir. Ancak yurdun genelinde etkili bir sistem bu. Yurdun genelinde çarşamba günü akşam saatlerinde terk etmesini bekliyoruz. Fakat pazar günden sonra sıcaklıklar biraz daha artabilir. Yani rüzgar kuvvetli olduğundan biz bunu pek hissetmeyeceğiz. Ama yine de sıcaklıkların böyle 25 derece civarlarına geleceğini görebiliriz. Bu dönemlerde. Evet, hocam bu sene özellikle bir iklim kriziyle karşı karşıya olduğumuzu gözlemliyoruz. Ee, Nisan ayında kar yağdı, Mayıs ayında kar yağdı gözlemlerimiz o yönde. Bir anda hava sıcaklıkları değişiyor. Acaba iklim krizi kapıda mı, kuraklık kapıda mı bunlar da tabii akıllara geliyor. Kapıda değil biz içindeyiz zaten bu krizin. Biz şu anda hali hazırda çok büyük bir iklim krizinin içindeyiz. Ülkemiz de buna dahil, bütün dünya buna dahil. Çünkü sıcaklıklarda çok önemli miktarlarda 1.2 dereceye varacak sıcaklık artışları var. Global sıcaklıklar. Tabii ülkemiz de bundan payını alıyor ne yazık ki. Şimdi biz normalde Ekim 2020'den başlayarak tarım su yılına giriyoruz. Ve Eylül 2021'e kadar da bu tarım su yılı süresince yağış almamız gerekli. Fakat Nisan ayına kadar olan dönemde yağışlarda %20 4 artış oldu, azalma olduğunu gördük. Ve bu azalma şu anlama geliyor. Yurt genelinde aslında biz kurak bir dönem geçirdik. Ve gıda çeşitliliğimizde azalma olabilir bu süreçler içinde. Gıdaya ulaşımımız daha zorlaşabilir. Çünkü gıdanın bizim ulaşmaya çalıştığımız gıdanın suya ihtiyacı var. Ve yağmur suyunu alamadığımız zaman da suni sulama olacak. Dolayısıyla suni sulama maliyetleri artıracak. Ve dolayısıyla bizim yağmur suyuna bağımlı olduğumuzu ve yarı kurak bir iklimde yaşadığımızı unutmamak gerekli. Bu nedenle her zaman su tasarrufu yapmak yapmalıyız ve suyumuzu çok dikkatli kullanmamız gerekli bizim. Çünkü biz 2030 yılında su fakiri olma yolunda giden bir ülkeyiz zaten. Bunun yanı sıra tabii yağışlar azaldı ama sıcaklıklar da artmakta. 
e, sıcaklıklar da Ekim 2020'den Nisan 2021'e kadar olan dönemde 1.88 derece neredeyse 1.9 derece kadar arttı ülkemiz genelinde. E, Tabi bu da buharlaşmayı da arttırmakta. E, olan yağış bazen bu, bu çok yoğun buharlaşmadan dolayı belki de yeryüzüne ulaşamadan bile buharlaşabiliyor. Virga dediğimiz oluşabiliyor. E, bu nedenle e, gerçekten yağışa bağımlıyız ve kurak bir dönem geçiriyoruz. Peki hocam bir hazırlık yapıldı mı? Bir önlem alındı mı? Yani bunun önüne geçmek için ne yapılması gerekiyor? Çeşitli tabii reformlar yapılmaya çalışılıyor fakat bunlar çok uzun vadede olacak süreçler. Yani tarımla ilgili reformlar yapılıyor. İşte yerel üreticiden direkt alım ya da işte uygun bölgeye, kurak olan bölgelere daha az su ihtiyacı olan bitkiler ekilmeye çalışılıyor yavaş yavaş. Hatta mimari açıdan da artık evlerde suyu depolayan sistemler, yağmur suyunu depolayan sistemler mecburi hale getirildi. Ancak bunlar tabii çok uzun vadede olabilecek süreçler. Ama bizim çok hızlı, daha hızlı e, önlemlere ihtiyacımız var. Harekete Ve bu da, geçmek gerekiyor. Harekete çoktan geçmemiz gerekirdi. Biz çok yavaş kalıyoruz burada. Hı hı. Ve harekete geçmek de e, işte devlet bazında ya da yöneticiler bazında çok uzun vadede oluyor. E, bu nedenle bizim bireysel olarak bunların önem, önlemini kendi evimizde almamız çok daha e, önem arz ediyor aslında. 80 milyon insan hepsinin birden tasarruf ettiğini düşünsenize. Çok güzel bir tablo çıkar herhalde ortaya. Çok şahane bir tablo çıkar evet. Hocam peki İstanbul hakkında bir takım bilgiler var. Sıcaklıklar 50 dereceyi görecek yaz, yaz mevsiminde diye. Bu bilgiler doğruluğu var mı? En fazla sıcaklık şu anda tahmin edilebiliyor mu? Evet tahmin edilebiliyor. Bizim ülkemizde 50 derece sıcaklık olmaz. Hiçbir zaman böyle bir sıcaklığı biz görmeyiz. E, ayrıca kaldı ki e, Haziran ayında Marmara bölgesinin zaten sıcaklıkla ilgili e, öngörülerde mevsim normallerinde olmasını bekliyoruz zaten. Yani sıcaklıkların yaz, yaz aylarında çok fazla artması beklenmiyor Haziran ayında. Temmuz ayında biraz daha artabilir. Mevsim normallerinin biraz üzerinde olabilir. Yine Ağustos ayında da mevsim normallerinin birazcık üzerinde olması bekleniyor. Fakat İstanbul'da 50 derece sıcaklık olması böyle bir şey söz konusu değil. Evet, gerçekliği yok yani bu bilgilerin. Peki dolu ve sel uyarısı yap- yapabilecek misiniz? Yani yaz mevsiminde dolu ve sel görecek miyiz? Ee, şöyle e, dolu ihtimali zaten iklim değişimiyle bağlı olan bir şey değil. E, yaz aylarında e, böyle ani hava değişiklikleri ve dolunun öngörüsünü yapmak da çok söz konusu değil zaten. Bu bölgesel olarak başlar ve çok hızlı bir şekilde gerçekleşir. Bu nedenle öngörüsünü yapmak bu zaten şu günlerde mümkün değil. E, yaz ayları için özellikle ama e, şöyle bir ihtimal tabii ki söz konusu. Şimdi biz bir ısınma sürecindeyiz ve bu ısınmayla beraber havanın nem içerme kapasitesi de artıyor. Nem içerme kapasitesi yağışlarda ani eğer yukarı seviyede bir soğuma ile karşı karşıya kalırsak bugünlerde olduğu gibi yer seviyesindeki o yoğun nem bize e, kuvvetli yağış, kuvvetli sel e, ihtimallerini de beraber de getirebilir. E, dolayısıyla özellikle Akdeniz bölgesinde, Karadeniz bölgesinde böyle ihtimaller olabilir. Yine yaz aylarında çünkü geçen yazlarda da bununla karşılaşmıştık. Şimdi dolu ihtimaline bakacak olursak dolu özellikle istatistiki olarak bilgi verebilirim size. Hı hı. Tahmin yapmak bunun için çok şu an yani mümkün görünmüyor şu an için. Dolu çok ani gelişir çünkü. Ama geçmişteki tahminlere bakacak olursak eğer dolu genellikle Mayıs Haziran aylarında gerçekleşmiş ve Kasım aylarında gerçekleşmiş. Hı hı. Ülkemiz genelinde e, ve e, bu dönemlerde e, e, özellikle e, 2014 yılından itibaren dolu olma yani dolu bir afet biliyorsunuz evet. e, meteorolojik bir afet e, bu afetin görülme ihtimali yani görülme e, oranı daha doğrusu yüzde 16 ymiş 2016 e, 2014 yıllarında fakat günümüze geldiğimizde bu oranın yüzde 23'e kadar çıktığını görüyoruz. Yani istatistiki olarak bir artış var e, düzenli olarak e, ama bu demek değil ki önümüzdeki dönemlerde de artacaktır. Sadece geçmişe bakıp böyle bir artış olmuş diyebiliyoruz. E, ancak şunu söyleyebiliriz e, iklim değişimi ve sıcaklık artışıyla beraber yağışlarda ani yağışlarda e, 
sel ihtimalinde artış ve frekansında hem de şiddetinde artış söz konusu olabilir. Dolu için böyle bir şey söz konusu değil ama sellerde olabilir. Evet, tahminler değişiyor diyorsunuz evet, yani. Evet, dolu konusunda evet. Hocam tabii hava durumunu üreticiler yakından takip ediyorlar. Üreticiler dolu mu yağacak, nasıl olacak, sıcaklık, sel hepsini ilgilendiriyor aslında. Onlara bir uyarınız olacak mı bu dönemde? Çok merak ediyorlar çünkü. Tarım çiftçilerden bahsediyorsunuz. Şimdi tabii çiftçilere çok büyük bir yük düşüyor bu iklim değişimi sürecinde. Yani en önemli sorunları onlar yaşıyorlar ve dolayısıyla bizler gıdaya ulaşımımız zorlaşıyor çünkü bu konuda. Şimdi öncelikli olarak bizler alıcı olarak yerel üreticileri tercih etmemiz gerekli. Benim mahallemde ne satılıyor? Elma, patates, armut bu kadar. Ben bunları alacağım. Çünkü yerel üreticiyi desteklerseniz eğer o zaman onun maliyetlerinde de bir azalma olacaktır ve böylece sizin gıdaya ulaşma ihtimaliniz ve gıdaya daha ucuz şekilde ulaşma ihtimaliniz artacaktır. Bir kere atmosfere e, her şeyden önce taşınım yol, e, sırasında o gıdaların depolanması ve taşınması sırasında e, bir karbondioksit emisyonu oluyor atmosfere. O gıdaların e, depolanması sırasında tabii soğutma ihtiyacı var yaz aylarında ve o soğutma ihtiyacını nasıl karşılıyorlar? Tabii ki klimalar ya da başka sistemlerle ama bu atmosfere karbondioksit salınmasını sağlıyor. Tabi bir yandan eğer biz başka bir ilde yetişmiş bir ürünü kendimize transfer etmek istersek o zaman da emisyonlarımız egzoz emisyonları arabalardan kaynaklı taşınmadan kaynaklı emisyonlar olacaktır. İşte bu emisyonlar atmosfere çok zarar veriyor ve karbondioksit miktarını arttırıyor ve sıcaklığın artması da sebep oluyor. Bunların hepsinden kurtulmak için biz en güzel yerel üreticiden alışveriş yapmamız bu çok sağlıklı. Bir de yerel üreticinin de kendisini çok bilinçli hale getirmesi gerekli. Öncelikli olarak pestisist kullanımı azaltılmalı. E, ve böylece e, bu pestisitlerin kullanım azaltılması ile beraber atmosfere daha az ve e, tabi fosil ka e, petrol kaynaklı gübrelemenin azaltılması atmosfere daha az e, zararlı gaz emisyonu yapılmasını sağlayacaktır. E, ve tabi ki bir de e, sulamanın ve pompalamanın yapılabilmesi için e, genellikle fosil yakıt kullanılıyor. Bunun için tabi bu biraz pahalı maliyetli bir sistem. Belki güneş enerjisiyle ve e, rüzgar enerjisiyle bu enerjiyi üretmek. Ama uzun vadede hem iklime destek sağlayacak hem de üreticiye destek sağlayacak bir sistem. E, bunların e, tabi çiftçinin çok fazla bilinçli olması gerekli ve sulama çok önemli bir yandan da. Damla sulama %10 oranında su kaybı yapar ama diğer sistemlerde su kaybı %20 ile %50'ye kadar çıkabilir. Bu nedenle e, biraz da sulama açısından da çok destek. Çünkü e, su, sulamayı sadece biz yağmur yağmurla alamıyoruz. E, bizim e, yeraltı kaynaklarına ve şebeke suyuna muhtaçız bu konuda. Bu nedenle e, suyu da dikkatli harcamak gerekli e, gıda e, sulama sırasında. Gıda güvenliği de oldukça önemli hocam günümüzde. Güvenliği tabii ki çok önemli. Hocam evet. çok teşekkürler. Geldim. Bilgilendirdiniz bizi Geldim. yanlış bilgilere yönelik de doğru bilgileri aktardığınız için teşekkür Elimden ederiz. Geldiğince, Eklemek olun. istediğiniz bir şey var mı hocam? Teşekkür Yarın bıraktığımız. Ederim. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz hocam. Ee, evet Sedanlık Sayın Demirhan'la konuştuk. Tabii kuraklık ve iklim krizinin kapıda değil tam da içinde olduğumuzu söyledi. Uyarılarda bulundu. Hazırlığımızın olması gerektiğini söyledi. Sadece hükümet ve devlet anlamında değil kişisel anlamda da önlemlerimizi almamız gerektiğini söyledi. Suyun önemi oldukça fazla. Öte yandan sağnak ve fırtına hala İstanbul'da etkisini sürdürüyor diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Dilek Doğan'a çok teşekkür ediyoruz. Önemli bir yayındı. Sadece sağanak yağış ve İstanbul'daki ve bölgemizdeki hava durumu değil aslında almamız gereken önlemlerle ilgili de önemli uyarılar yapıldı. Çünkü iklim krizi kapıda mı acaba diye yayınlar yaparken aslında iklim krizinin içerisinde olduğumuzu zaman zaman unutuyor gibiyiz. Ve bununla ilgili kişisel önlemleri almak da oldukça önemli. Yerel ürünler tüketmemiz gerekiyor. Çiftçilere destek anlamında bu da oldukça önemli. Çünkü gıda güvenliğinin tehlikeye girmesi önümüzdeki en büyük tehlikelerden biri ve hiç karşılaşmak istemeyeceğimiz bir tehlike uyarıları için Sayın Demirhan'a da çok teşekkür ediyoruz.